மூலிகை மருத்துவம் தனித்து செயல்படுகிறது எந்த ஒரு காரணத்துக்காகவும் வேறு சில மருத்துவ முறைகளை இதையும் அதையும் கலந்தெல்லாம் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை வணக்கம் நான் முனிமூர்த்தி பேசுகிறேன் மூலிகை மருத்துவம் சார்ந்த சில விவரங்களை பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் இன்றைக்கி வந்து மருத்துவத்தினுடைய சில அடிப்படையான கூறுகளை பற்றி சொல்ல விரும்புகிறேன் மருத்துவம் மூன்று நிலைகளிலே பார்க்கப்பட வேண்டும் ஒன்று வந்து மருத்துவத்திற்கான பொருட்கள் மருத்துவ பொருட்கள் வந்து உடனே கிடைக்கிற மாதிரி இருக்கணும் எளிதில் உடனே கிடைக்கிற மாதிரி இருக்கணும் ரெண்டாவது அது நமக்கு கட்டுப்படியாகிற வேலையில் இருக்கணும் இது ரெண்டும் ரொம்ப முக்கியம் இது பெருவாரியாக எல்லா மருத்துவ முறைகளிலும் இதற்கான ஒரு சாத்தியக்கூறு இருக்கிறது அடுத்தது மூன்றாவது மிக முக்கியமான விஷயம் ஒரு நோய்க்கு இதுதான் மருந்துன்னு சொன்ன பிறகு அதனுடைய முழுமையாக அந்த நோய் குணம் பெற வேண்டும் பெருவாரியான சந்தர்ப்பங்களில் ஏன்னா அந்த நோய்க்கான மருத்துவம் தானே இது பண்ண சரியாகணும் இது பண்ணால் சரியாகுமா டாக்டர் நிறைய பேர் கேட்பாங்க நான் சொன்ன ஏன் சந்தேகப்படுறீங்க அப்படின்னா அந்த அளவுக்கு அதில் வந்து அவர்கள் நிறைய மன உளைச்சல் இது போட்டு சரியாகலை அது போட்டு சரியாகலை அப்படின்னு சரியான நோய் கணிப்பு அதற்கான ஒரு மருத்துவ முறை என்பது இந்த பாரம்பரியத்தில் இந்த மூன்று நிலைகளிலும் எளிதில் கிடைக்கக்கூடிய பொருட்கள் அது நமக்கு அருகாமையிலே இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு நிச்சயம் அடுத்தது அதற்கான செலவினம் மிக மிக குறைவு என்பது மிக முக்கியமான ஒரு ஒரு மூன்றாவதாக ஒரு நிச்சயமான ஒரு மடி நோய் வந்திருக்கு அதுக்குன்னா இந்த இந்த மருந்தை போட்டிங்கன்னா ஐந்து நாட்களுக்குள்ளாக முழுமையாக குணமடைந்து ஏற்கனவே என்ன பால் கறந்ததோ அந்த பால் குறையாமல் திரும்பவும் பால் கிடைத்துவிடும் காய்ச்சல் இருந்ததானால் ரெண்டு வேலை மூன்று நாள் கொடுத்தீங்கன்னா முழுமையாக காய்ச்சல் குணமாகிடும் இப்போது இப்படி ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொன்றுக்கும் அந்த பொருள் வந்து செம்மையாக பயன்படுவதனால இந்த மூன்று நிலைகளிலுமே வந்து அந்த மூலிகை மருத்துவம் மிக சிறப்பாக இருக்கிறது இதே போல் இன்னும் கொஞ்சம் ஆழ்ந்து நாம் அந்த மருத்துவத்தை சிந்திக்கிறப்ப இன்னொரு கருத்தையும் பற்றி நான் கண்டு உணர்ந்த விஷயம் என்னென்னா பொதுவாக ஒரு நோய்க்கான மருந்து அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கும்பொழுது அதை நோயிலிருந்து நீக்குவது அது நோய் நீக்கம் இன்னொன்று நோய் வராது வராத மாட்டுக்கு இந்த மருந்து கொடுக்கலாங்களா இப்போ வந்திருக்கிற மாடுகளில் பெரியம்மை கோமாரி நோய் குடற்புழு நீக்கத்தில் கூட நீங்கள் முன்கூட்டியே அந்த லோடு வரத்துக்கு முன்னாடி கொடுக்குறது இப்படி நிறைய விஷயங்களில் வந்து ஒரு மாட்டுக்கு வந்திருக்கும் போது மற்ற கால்நடைகளை கொடுத்து வருமுன் காப்போம் அதாவது நோய் வந்ததும் நோய் நீக்கம் செய்தல் மடி நோய் வந்தால் மடி நோயை குணப்படுத்துதல் அது ஒரு நிலை அடுத்தது வந்து வராமல் மாடு இந்த ரெண்டு மாதம் கறக்காமல் இருக்கிறப்ப இந்த மருத்துவத்தை பயன்படுத்தினால் அந்த மடி நோய் வராது என்று சொல்வது வருமுன் காப்போம் இது ரெண்டும் எல்லா மருத்துவ முறைகளிலும் இருக்கிறது அப்போ என்ன இதுக்கு ஒரு கூடுதல் சிறப்பு என்றால் கெட்டு போன அவயங்களை மீட்டு கொண்டு வருவதிலே இந்த மருத்துவ முறை மிக சிறப்பாக செயல்படுகிறது என்ற இந்த கருத்தின் அடிப்படையில் தான் பல மாநிலங்களில் இன்று பெரிய அளவிலே இந்த மருத்துவ முறையை விரும்பி கால்நடை மருத்துவர்களும் பண்ணையாளர்களும் தொடர்ந்து செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் மிகப்பெரிய பால் நிறுவனங்கள் கூட்டுறவு சங்கங்கள் ம மருத்துவர்களுடைய ஆலோசனையை செயல்படுத்துகின்ற பண்ணையாளர்கள் என்று எல்லோரும் விரும்பத்தக வகையில் இந்த மருத்துவம் இன்றைக்கு வந்து செயல்படுகிறது கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ரெண்டு வகையான நோய்களுக்கான மருத்துவம் நெறிப்படுத்தப்பட்டு இன்று பதினான்கு மொழி மொழிகளுக்கு மேலாக மொழியாக்கம் செய்யப்பட்டு செயல்படுத்தப்படுகிறது இதுக்கு முக்கியமான காரணம் இது மாதிரியான அந்த சிறப்பு தான் அதனால் மூலிகை மருத்துவது என்பது போனால் போகுது ஏதோ ஒன்றும் இல்லையங்கிற இடத்துல இதை கொடுக்கலாம் எல்லாத்தையோட கலந்து கலந்து கட்டியாக இதையும் கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரியெல்லாம் இல்லை என்பதை தெளிவாக புரிந்து கொள்ளுங்கள் மூலிகை மருத்துவம் தனித்து செயல்படுகிறது எந்த ஒரு காரணத்துக்காகவும் வேறு சில மருத்துவ முறைகளை இதையும் அதையும் கலந்தெல்லாம் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் உடைய பாரம்பரியத்துக்கான ஒரு மிகப்பெரிய வாய்ப்பை நாம் இழந்திருக்கிறோம் அந்த தவறை எல்லோரும் செய்தது போல் நான் செய்யாமல் இதை திரும்பவும் மீட்டு எடுக்கின்ற பணி இருப்பதனால இதை பற்றிய பெருமையை மற்றும் பேசுவதையே நான் செய்ய விரும்புகிறேன் ஒவ்வொரு கால்நடை நோய்க்கும் உண்டான மருத்துவ குறிப்புகளை வரும் காலங்களில் நாம் தனித்தனியாக பார்ப்போம் வணக்கம் கால்நடைகளுக்கு தேவையான மருத்துவம் மற்றும் பராமரிப்பு ஆலோசனைகளுக்கு ஆறு மூன்று எட்டு மூன்று ஏழு ஒன்று ஏழு ஒன்று ஐந்து பூஜ்ஜியம் என்கிற வாட்ஸ்அப் எண்ணை தொடர்பு கொள்ளவும் நன்றி